王五副市长活着的时候啊，嗯，我们交集不多、嗯、啊，我对他不太了解，所以我就得跟你多咨询咨询。他、啊、这个人啊、嗯，哎呀，不会做生意。不抽烟，不喝酒，不唱歌，不跳舞。哎，还有别的？说,说点说点别的，说哪有什么别的呀？<笑>啊，我真得走了。不是，你看，哦、你让穆成你就把我铐上，啊，咱俩好好聊。钱总，你说什么呢？我们可不是随便给人戴铐子、扣帽子的啊！<笑>我跟你说，我今天所说的话啊，不能全负责任，我有。脑震荡，是吗？小时候得的，还有后遗症。哎呦，那巧了，钱<笑>总，你知道我为什么老拿笔记吗？我小时候也得过脑震荡，这是忘事儿啊，说忘就忘了，必须得记上。哎<笑>呀<笑>，我老了，我，哎，再聊会儿啊，跟着钱总。郑长，郑长，能口吃饭了吗？啊，我跟宾馆说了，让他们在楼下吃饭，签字就行了。哎，外人给你打电话，你没说露馅吧、呃？我不知道啊。哎呀，刘耕也给我打了几个电话，也不知道，党校那边。怎么样了？啊，刘市长很担心您的身体，他跟我说您这边醒了就告他一声，我还没来得及给他打电话呢。我主要是心理素质不行，好多年没给逃过课了。哎，哎，你回去吧，啊，东西搁这，我一会儿吃一口。明天咱们那个肿瘤医院见，好吧？那不行，我得守着你。哎，我不用守，哎，你要不去看看他们去？他们人生地不熟的，你去陪陪他们。哎，去吧。好啊。耿远，我正完家。嗯，党桥那面没落下吧？我跟你讲，我这一路上，我就提心吊胆啊，我怕把你给连累了。我我这儿挺好的，嗯，啊，大林，哎呀，甭听他讲，啊，呃，明天啊，陪着胡家两口子去动手术，啊，放心吧，嗯，回头我请你啊，谢谢，哎，哎，海江，哎，嗯，哎。问你个事儿啊，啊，跟我说句真话。跟你说，咱俩心里都清楚，让咱们来党校学习，肯定不是为了提拔，是碍人家眼了。基本上党校学完，你回大学，我回招商局。我是有名的刺儿头子，我有心理准备。你说你图什么呀？啊，你这发这四十度的高烧。呃，人不人鬼不鬼的往北京跑，谁都知道这事儿难办，还都死命了催。你你给谁卖这个命啊？你别跟我说你觉悟高啊，弄得跟宣传画里走下来的似的，我不信。你问，我就跟你讲实话。我不去啊，我天天骂管火冒的官员。啊，骂他们不作为。我要是做了，我要还帽子快，我该如何如何？现在我是了，我觉得我没吹牛。你看，小十一清理了
，烂尾楼的垃圾场也消灭了，钢管排污。不管最后是不是我收尾。我也出过一份力，这是将来回学校我当老师。那同学们问起我，你都做了什么呀？我一点都不惭愧。我跟同学们讲啊，我说环保不是一个专业，那是一生的事业。你比如说，走在街上捡起一张废纸，在河里面捞起一个矿泉水瓶子，我们用过的垃圾扔到指定地点。啊，都是为环保出了一份力，所以我能做点事儿，我我还挺高兴的，那很自豪。这跟做不做官没关系，我也不是做官的料。啊，高远，我这人啊不会说话，要以前要有什么得罪了你的地方啊，你可千万别心里去，别怪我，好不好？哎。高爷，哇！哎，大嫂。对于脑瘤的基本情况，你们也清楚了吧？半数以上啊，都是恶性肿瘤。如果是一级的胶质瘤呢，手术切除之后会有一个比较好的效果。但如果是二级和以上的胶质瘤啊，术后复发的风险就比较高。像他这种情况呢，是属于二级的性性细胞瘤，只能在保证最大安全的程度上进行手术的切除。再结合辅助的化疗和放疗，好在病人啊现在还算年轻，开颅手术还可以承受。但是呢，这种手术的风险程度啊，你们最好还是要有个心理准备。妈，手术要花多少钱？能治好吗？这个没到开颅手术那一天，谁也不敢保证。怎么，手术费用有问题啊？没问题，这个手术是市里面交给我的任务，怎么好怎么治，包括后期的治疗化疗，我们积极配合。那就好，这样，回头呢，我再好好的研究一下他的片子啊，争取尽快的拿出一个手术的方案来。嗯，啊，好，就先这样啊，谢谢你，我送走。哎，留步吧。担心费用的问题，市里面既然下定决心治疗了，我们就没有理由放弃。要不然咱大老远的跑这儿来干什么？秦市长，啊，我就想问一句，费用很高吗？哎，差不多。嗯，那得好几万吧。这个事儿您就别操心了，啊，有我们的。嗯，那是不是只要我们同意了？就得把我闺女的尸体交出来。女儿是您的。您病好了吗，郑市长？啊，好了，好了，退烧了。您一上火车，我就看出来您病歪歪的。昨天我们俩商量了半天，也拿不定个主意。一旦让让国家出了钱，我们就得把闺女交出来，让他们开膛破肚，像杀鸡宰羊一样的给弄零碎了。这样，我们做父母的良心上过不去。可是，让我们自己掏钱，我们做不起这个手术。年初
，买种子、买农药，花了有两千多。秋树卖粮食，卖了有三千三。本来能多四十的，两点磨零头给我磨了他。昨天他爸说，要是治不好，我们就回去。我们不想把闺女，让他们切零碎了，没了钱我们做这个手术。可是市长您，你看这一路，发着高烧陪我们来的。那我们要是不做就回去，就显得我们不懂事了。孩子是您的，我们尊重您的意见。我们只是想。在孩子身上，看看能不能检查到是因为水利资源的污染导致的问题，这样也是对于其他孩子的一个帮助。但是大哥的手术一定要治，大嫂，我就一句话：四人一室，那么活着的人更好的活着，这样才能对得起孩子。您说是吧？小二说：“王王，怎么了？你得罪妈妈了，也得罪我了，还得罪多多了。我们呢，打算都不理你了，除非你给我们每个人买个礼物。你给妈妈买什么我不管啊，但是呢，我就要一个能玩游戏的手机。耳朵，妈，我知道你到北京了，你手机怎么总在大牛那儿啊？你不知道报了平安？”哎，没事没事，昨天喝酒喝多了，头疼。跟谁喝酒啊？瞧你们现在真爱喝，啊。别憋。嗯，早点回来吧。还有啊，我不要礼物，你也别给小耳朵买手机。给他买手机，我疯了啊！领导，你喜欢什么？我真的什么都不需要，你早点回来就行。放心吧，啊，来，再见。嗯。耳朵，我跟你说啊，以后不许跟你爸谈条件啊。还有手机，我明确告诉你，要到十二岁以后，知道吗？知道还要。在市委、市政府强有力的领导下，这就快去掉。强有力的领导还出了这种暗管财务的事，丢人。那解决问题是不是在市委、市政府领导下呀、啊？那出了问题呢？啊，市委、市政府就缺席了吗？去掉。呃，二位领导，这这咱这么改，这不改后半夜，那不就是一套话吗？知道是套话，都什么时候了，还在说这种套话？哎呀，陈书记。你跟廖书记打个电话，你问他什么时候回来，这都是应该他干的活啊。督察组的意见要不要上报，还是不说了。还有郑寒江，呃，贡献也很大，现在去党校学习了，我怎么跟大家解释啊？要不你把这个稿子你发过去，让他看一眼啊。好多的事，都得他来定啊。哎呀，四平啊，你说我传过去不找骂吗？廖书记在在商务部那是大事儿，他哪有时间改稿子呀？
你就拍板吧。嗯，我拍不了，我头疼。呃，二位领导，呃，还有一件事儿，我得汇报一下。就是暗管排污的评估报告，还有就是，韩江同志突然被调离，环保局的同志们都很担忧，是不是系统内部有什么问题？想了解一下呃事情的原委。现在这个节点，你觉得合适吗？不不，领导，我我这不是来问一下吗？你有个结果，同志们也好，更加安心的工作呀。别说其他同志了，我心里都很不安。当务之急是把暗管排污后续处理的通告发出去。是有轻重缓急，你好好安抚一下大家。我怎么安抚啊？我就是个传话的，我也不知道领导是怎么想的，是吧？什么叫传话的？你传什么话啊？我们为了暗管排污的后续问题，全体工作人员已经主动的加班加点，时刻待命。发现问题，我们及时补救，为的不就是解决这个棘手的问题，给广大市民们一个交代？同志们有担忧和疑虑没有问题，但别在关键时刻不分轻重，打乱我们的工作节奏。不是不给解释。只是我们现在已经焦头烂额，我们需要先以公正公开的态度把暗管排污这个通告发出去，让广大市民们了解真相。行了行了，你好好的安抚大家。你怎么就传话的？你就是犯懒。领导，这不能随便就扣帽子是吧？别的都好说，但大家担心是我们环保系统内部存在什么问题，我总得给个解释吧。你爱怎么解释怎么解释。你编个理由不会吧？你赶紧去安抚大家，快去啊别担心，这是北京最好的专家。市长，应该吃药了。好，你去陪陪他。好。你想吃点什么？您放心，没事的。这样，我去买点水，你先歇着。很顺利，放心吧，切了四分之三，看来还是来得早，好一点。后面呢，又看看通过化疗能不能把剩下的部分给它钙化掉，然后慢慢的恢复吧。啊，谢谢。出来了。郑市长，怎么样？你得赶快去输个液呀。我听说你来的时候还发着烧呢，这么硬撑着可不行啊！谢谢啊，保重啊
。郑市长，孩子就交给您了，你们一定要查出真相，给大家一个交代。咱不能让孩子再白白遭一次罪，是吧？娟娟，妈妈对不起你。不可能，不可能，赵局长，这是你的推断，这不是事实。以目前情况来看，他的疑点是最大。我们仨在一个宿舍，我知道你。你让我把话说完行吗？对不起，对不起。您说，对不起啊，我心里急，不，心里有点堵，见谅啊。前几天我太傻了，这个人啊，爱开玩笑。嘴上乱说也没个把门。那上大学那时候，他就总欺负王五，而我们仨呢，又是一伙的，死党。那王五这个人，他天生胆小啊，贪污，你借给他八个胆子，他也不敢啊，色更不行。他现在那个媳妇儿是倒追王五的，虽然认识这么多年了，我们走的路不一样。王五跟前妻有什么巨大的利益冲突啊？不是你打死我也不相信啊！打死你也不相信？不可能，绝对不可能。俺娘们儿啊，您的心情我特别理解啊。您看我们办案呢，那肯定是要以事实为依据的。如果他一点嫌疑都没有，你说我跟您在这儿说这些，那岂不是太不负责任了吗？我知道你们有十几年的同学情，可是你也要相信我这个几十年的老公案吧。哎，我的要求不多啊，你去跟他聊聊，聊聊同学情，就当是在思想上给他解解压。嗯，我明确的告诉你，王五的死，他一定一定知情，而且还有很多事情。还没说出来，我这双眼睛啊，绝对不会看错。可王五死的时候，钱启他不在国内啊，之后他才从国外回来的。如果有人想逼死王五复审啊，法律上逼迫他的人也有罪。王五怎么死的？嗯？王五怎么死的？我也想弄清楚他怎么死的。上次你走后，我越琢磨那句话越觉得不对。金钱就是权力，千万不要忽视金钱的力量。怎么的？你是想拿钱帮我买官啊？你是不是跟王五也说过这样的话？他答应你什么？他跟你交往最频繁，你能不能告诉我？你觉得他为什么死
。哎呀，梁会长，又什么事儿啊？能不能让我静会儿？你什么时候从唐校回来呀、啊？你赶紧把你那单事儿弄走！你看把我都累死了。郑市长，您您等会儿，这件事情我还没弄清楚，等尘埃落定，我会告诉你。这篇文章真不能发，我跟他态度一样。您和朱局长都要求正能量，你们应该老实交的吧？真的，我得回党校啊。嗯，哎。躲谁呢？中、哎、医，好了吧？还有点咳，没敢回家。我们那位是大夫，让他知道麻烦了。终于把那女孩交给法医了，弄得我这心里头还挺难受的。上次有句话我忘跟你说了。大林说：“你高烧不退，有可能引发心肌炎，我挺担心的。你看事儿比我明白。以后你要是觉得我哪儿不对，你说我，我服。”这在党校还学英文呢啊！哎呀，苗书记，啊，您从北京回来了啊？回来了，回来了。哦，哎，您坐，您坐啊，行，哎，行，您坐。嗯，耿爷，耿爷，廖书记来了啊，赶紧出来。哎，让他洗吧，让他洗了，让他洗了。啊，是是。怎么样，在这儿，这这这环境什么都还还可以哈？呃，挺好，挺适应的。啊，行，那就好，那就好。你们两个在这个党校搞团建搞得不错呀，这关系也处理得很好。书记，不行我就辞职吧。这是什么意思呢？为什么辞职？我不知道我错哪儿了。您让我去弄师弟的事，我也去弄了。我就是心里有一万不不愿意，我也没说要对抗市委市政府的决定啊，这怎么了这是？过去让我拼了命的招商引资搞 GDP， 业绩差一点都不行。哦，现在就鞋小衣服破，刷啥啥都错了。您把我弄来学习也就算了，您把韩江也给弄来了，我们俩大眼瞪小眼的，猜不出来您到底要干什么。你这话说的多冲！说完了吗？说完了。他那个女孩的家属还最终同意了哈。嗯。哎呦，不容易。是。我听说你旷课跑北京去了哈。你知道我在北京啊，不跟我打招呼了。哎呀，哪敢见你啊？逃课也不是什么光彩的事儿。但总算是说通了，没耽误正事儿。是是
，你是辛苦了。在党校学习啊，啊，加强一下理论水平啊，开阔一下世界观，有什么不好呢？你看你这顿牢骚发的，韩江一句话都没说。韩江厚道，不爱说，跟我不一样。我要是回招商局，还不得被别人笑话死？啊，笑话笑话你，你就害怕了。那个湿地酒店的事儿，如果按照外国人的那种要求的话，我们全额赔付。这两三年的市里的财政啊，基本归零。那你们两年也别发工资了，害怕不害怕？反正我早吓死了，我都没地方发牢骚去。这次我到这个商务部，这一个礼拜啊，受益匪浅，取了取经，然后商务部给请了一个团队，跟他们外国人去沟通，因为毕竟这个事儿牵扯了那么大的一个金额，我知道肯定得拆。但是我心里面还没有一个准主意，因为毕竟你过去也没没办过这样的事情嘛。我们不打无目的之仗，你内部意见不统一了，你就很难一直对外了。所以我得先把你们俩装冰箱里，一个轻举妄动啊，后面的事情就很难收拾。所以我让你们两个这是到党校来学习的，不感谢我还有那么多的怨气。哼哼。您刚才说的轻举妄动，这里有什么问题吗？这个外国企业啊，学聪明了，咱们跟人家这谈判，人家反身就到商务部去告我们，啊，说我们啊无理拆迁，就反正说了一些很难听的话吧，就是。这商务部一看不行啊，就赶紧叫我过去商量怎么解决，啊，让我绝对保密，告诉我。说跟外国人打交道啊，一步都不能错，啊，所以我这回就回来跟你们俩再商量一下，上策就是我们争取还得跟他们合作，那谈嘛。你这个环境，这个你这设计方案，你该改改嘛。中策呢，就是咱们保留一部分，就是他们对这个湿地有影响的，他的最严重的酒店那个部分，他给他拆掉。下策呢，那就是你最后谈崩了，谈崩了，那就推土机进场了，拆，那就法院了，那就法院打官司了。嗯，我我看一下这个。廖瑞，我最近啊。我一直在思考这个问题啊，当然了，我跟这个刚爷也商量过，我们能不能啊把这个层高降下来，保留他们这个标志性的酒店，让他们迁出湿地之外，我们在湿地啊沿着水溪，做一些个小别墅形式的度假村，您看这个方案可行不可行？我画了些图，您看一下。他们本来就有污水处理系统的预算，只要铺好管道，这块湿地就能留住，也有钱养，也能开发出来。哎，你一下让我这一下子这个这个思路就打开了啊！就是你们俩这个意见这值钱了，我真的今天没没白来，没白来。但这个这个理论上啊，我同意的。嗯，啊，只要你们俩意见统一了，下面的事情就好办了。我看下面吧，我这样，我让那个从北京啊，请一个好的设计师过来一趟，好，让他到这个湿地水系去看一圈，然后出个图，嗯嗯，好，然后再跟外国人谈，嗯，你得让人知道，咱们齐江人不骗人呢，我们一直在想解决的办法，嗯啊，书记，这事儿得我去谈，废话，你还得我去啊，行了，你等那个那个设计图出来吧，然后你第一时间跟他们沟通。反正国际法这块，我也是找了一个这个专业的律师团队预备着，啊，文也有了，武也有了，剩下的就准备应战了。哎，咱们啊，围着水系做这种建筑群，搞好了就是江南第一景观，让旅游的人逛着街，欣赏着小桥流水，住不同风格的别墅。
，吃不同风格的饭店，吃住行玩一体。哈哈，有子，太棒了！书记，这事儿除了我，别人谈不了。哎呀，你这是就一直就那么冲动的，那党校的财务啊，市里没有钱就给你出这个啊，报销。我得我得赶紧回回家了，我这下了飞机直接就奔党校来了。您辛苦您辛苦，行了，你们俩踏实，我就踏实。啊，您慢走啊，我送他去。书记您慢走啊。啊，我不用送，不用送，不用送，你们你们。哎。那个女孩血液里检查出了砷，说明天早上法医出来报告，我让他们给你邮箱里发一份，看完之后删掉。那个赵池给我打了电话，说了前起的事儿，你怎么看？赵局长没跟你说我的态度，我是不信的。啊，廖书记。呃，如果我说错了，你可以纠正我。你在学校当老师的时候，你想过有一天会做副市长吗？嗯。你来做副市长之前，我从来没有想过有一天我会赞同把湿地酒店拆掉，从来没有。我向你保证啊，这是实话。我也从来没有想过南洼山会发生暗管排污的这样的事情。今天那个从飞机上下来，我还挺高兴的。这个赵池就给我打了电话，说这个女孩血管里检查出了砷。当时的那个感觉，就像有人在你胸口上狠狠的抓了一把。这一路上，我这个胃也就升腾。说起来啊。那个女孩原本可以好好活着，上大学，结婚生子。她死在了我们眼前。我们监管不力，我们对环保重视不够。好，行，这些先不说了。说了这么多，就一个意思：人是会变的，韩江，你懂吗？人是会变。的。这么多年，我就明白一个真理：酒色财气、功名利禄、生老病死，每一件事都会改变。我知道，我知道，我会找千青好好谈谈的。王武是我们同学，这么好的朋友，有时候我想想，说实话，我,我也害怕跟他谈。我害怕赵氏说的，万一是草地。
上寂寞的花，是遗忘的回忆。我。时候。